بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پرانے زمانے دوستو آج ہم قبلائی خان کی فتح جنوبی چین کے بارے میں بات کریں گے دوستو یہ ذکر ہے بارہ سو ساٹھ عیسوی کا منگول شہنشاہ قبلائی خان جو بارہ سو ساٹھ سے بارہ سو چورانوے تک حکمران رہا منگو خان کا بھائی تھا بارہ سو چودہ عیسوی میں یہ پیدا ہوا جبکہ بارہ سو پچیس میں چنگیز خان اپنی مغربی ایشیائی مہمات سے فارغ ہو کر مغلستان یا منگولیا واپس آیا تو ان دنوں قبلائی کی عمر گیارہ سال تھی اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا شکار کیا تھا منگول رسم کے مطابق چنگیز نے اپنے اس پوتے کے انگوٹھے پر اپنے ہاتھ سے چربی اور گوشت ملا جو کسی منگول شہزادے کے لیے ایک بڑا عزاز تھا قبلائی اپنے بھائی منگو خان کے اہد حکومت میں بارہ سو اکاون میں چین کا حاکم رہا اس نے اپنی تمام تر کوششیں چین کے حکمران خاندان سنگ کی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے وقف کر دی سنگ خاندان کی طاقت عظیم الشان فصیل بند شہروں پر قائم تھی صرف شہر لن نگان میں چھ لاکھ خاندان آباد تھے اس شہر کے بارہ صدر بازار تھے مورخ وصاف کا بیان ہے کہ اس میں چونسٹھ عام میدان تھے شہر کے درمیان سے ایک دریا بہتا تھا جس پر تین سو ساٹھ پل تھے شہر کی سڑکوں پر اینٹوں یا پتھروں کے فرش بچھے ہوئے تھے بارہ سو ساٹھ میں قبلائی خان کی فوجیں ایک نئے اسلوب جنگ کے ساتھ لن نگان کی طرف بڑھی تار تاری سپاس لاروں کو سنگ خاندان سے شکایت تھی کہ اس کے ایک وزیر نے مغلوں کی آپس میں خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور جب تار تاری سفیر سنگ دربار میں پہنچے تو اس سنگ وزیر نے انہیں قتل کرا دیا اس واقعے کو بنیاد بنا کر قبلائی خان نے سنگ دار الحکومت پر حملہ کر دیا سنگ خاندان نے قبلائی کے پڑاؤ میں سفارت بھیجوائی اور احتجاج کیا کہ تم ایک ایسے ملک پر حملہ کر رہے ہو جس کا بادشاہ نابالغ ہے اور اس کی ماں ایک بیوہ ملکہ ہے قبلائی کے سپاہ سالار نے ان چینی سفیروں کو جواب دیا کہ تم بھول رہے ہو خود سنگ خاندان کے جد آلہ نے چاؤ خاندان کے ایک نابالغ شہنشاہ سے حکومت چھینی تھی اور اب ہم وہی سلوک تم سے روا رکھ رہے ہیں تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے چینیوں نے اگرچہ ہر ممکن جنگی تیاری کی کہ تار تاریوں کا مقابلہ کریں مگر وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے مگر خود تار تاریوں کو اس کام میں تقریباً سولہ سال لگے اور تب کہیں جا کر بارہ سو چھتر کے تیسرے مہینے میں سنگ خاندان نے مغلوں کی اطاعت قبول کی جبکہ فتح مکمل ہونے میں مزید تین سال لگے ملکہ چین نے اپنے پرانے شاہی اتوار چھوڑ کر قبلائی کے دربار میں حاضری دی اپنے نابالغ شہنشاہ بیٹے کو حکم دیا کہ دو زانوں ہو کر نو مرتبہ زمین پر سجدہ کرے اور شکریہ ادا کرے کہ فرزند آسمان یعنی قبلائی خان تمہاری جان بخشی کر رہا ہے جب جان بخشی کے بعد چینیوں کے شاہی خاندان کی یہ جماعت شمالی چین کی طرف روانہ ہوئی تو اس کے ساتھ چینی اکادمی کے علماء بھی تھے قبلائی خان کے شہر میں داخلے کے وقت چار چینی افسروں کو لن نگان کے تمام کتب خانوں دفتروں نقشوں تصویروں تاریخی دستاویزوں اور عدالتی فیصلوں کو سرب مہر اور مکفل کرا دیا گیا متمدن چین کا دل دھڑک رہا تھا کہ لن نگان کے بے بہا علمی خزانے کیا وحشی فاتحوں کے ہاتھوں محفوظ رہیں گے یا نہیں ادھر قبلائی کو بھی یہ خبر مل گئی تھی کہ بیوہ ملکہ نے اسے یعنی ایک وحشی فاتح کے پوتے کو فرزند آسمان کہا تھا جب لن نگان کے سرکاری خزانے فاتح کے حضور میں سجائے گئے تو اس نے جاموئی خاتون کو نازک چینی ضروف زرین کشیدہ کاری اور ہاتھی دانت اور سیپ کا کام دکھانے کے لیے بلا بھیجا جاموئی نے سنگ خاندان کی بیوہ ملکہ کا بڑے احترام سے خیر مقدم کیا اور اس کا خصوصی انتظام کیا کہ ان کے کمسن بیٹے اور سنگ خاندان کے آخری شہنشاہ کا ایک ذاتی ننہ منہ سا دربار باقی رہ جائے جو کسی زمانے میں پورے ملک کا شہنشاہ تھا لیکن دار السلطنت کے سکوت اور کمسن شہنشاہ کی اسیری سے جنوبی چین کی مزاحمت کا مکمل خاتمہ نہ ہو سکا انتہائی جنوب کی کروڑوں چینی عوام کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ شاہی خاندان کا خاتمہ ہو گیا ہے تار تاریوں کی تھکی ماندی فوج کو ان پر حملے کرنے کے لیے پیش قدمی کرنا پڑی پہلے تو کین اور پھر کین ٹان کے تجارتی مراکز پر قبضہ کر لیا گیا لین ٹان کے سکوت کے بعد بھی چینی مزاحمت ختم نہ ہوئی اور تار تاریوں کو ایک بحری بیڑا تیار کرنا پڑا تاکہ چینی امیر البحر کو پکڑ سکیں 
پھر آٹھ سو چینی کشتیوں کے پکڑے جانے کی وجہ سے لڑائی ختم ہو گئی اور چینی امیر البحر نے خود اور اپنے خاندان کو پانی میں ڈبو کر ختم کر لیا دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی سے لائک کر دیں اور اگر آپ انسانی تاریخ میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم روزانہ ایک نئی تاریخی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ